Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, mi se nastavljamo baviti sa našim A4 Skyhawkom i kao što je već uobičajeno, sljedeća epizoda na redu je Cockpit i instrumenti. Cockpit na A4 Skyhawku spada u High Fidelity kategoriju, što znači da je većina toga simulirana i modelirana i da je Cockpit interaktivan, čim možemo klikati po raznim prekidačima i oni imaju funkcije koje su aktivne u DCS Worldu. Postatak je nešto manji nego kod baš službenih profesionalnih modula, ali još uvijek prilično velik. Krenut ćemo ovdje s desne strane. Ovo tu nije simulirano. Ovo je nekakav bypass za generator za slučaj nužde, ali mislim da nema neku funkciju. Ovdje zatim imamo regulator osvjetljenja. Ovo je za instrument ploču, a ovaj drugi je za konzolu. Također ovdje možemo regulirati tri položaja. Svjetlo, prigušeno ili srednje. Zatim imamo nekakve postavke UHF radija koje nisu simulirane. Ovo je kompas, podešavanje kompasa i neke njegove funkcije. Ovo je panel za upravljanje ECM-om, odnosno sustavima za elektronsko metanje, ali nije simuliran u DCS-u. Ovo ovdje je panel za identifikaciju prijatelj, neprijatelj, ali također ništa od toga nije stimulirano. Kao što sam već više puta objasnio, u DCS Worldu je taj cijeli sustav prepoznavanja prijatelj ili neprijatelj stimulira na jedan pojednostavljeni način, tako da čak i kad bi bio tu aktivan kao što je na nekim avionima poput recimo MiG-21, nema nekakvu funkciju. Ovo ovdje je panel za upravljanje takan navigacijskim sustavom. O navigaciji će biti više riječi u posebnom videu, ali sad samo da na brzinu pređemo. Znači tu možemo regulirati kanale ovdje i ovdje s pomoću ova dva prekidača, odnosno selektora. Biramo kanal, ovdje biramo u kojem položaju se nalazi sam takan, znači da li je isključen, da li samo prima, da li prima i odašilje. A ILS je za slijetanje po instrumentima, ovo je glasnoća signala. Ovdje zatim imamo UHF radio. Ovdje ga možemo upaliti, odnosno birati pojedinu funkciju. Ovdje je ugašen, ovdje i odašilje i prima. Ovdje odašilje i prima i ujedno sluša guard frekvenciju. Guard frekvencija je jedna općenita frekvencija koja služi za nekakve slučajeve nužde i u pravilu uvijek i u nadziru nekakve službe koje mogu pomoći pilotima koji se nađu u nekakvom problemu. Znači ako imamo nekakav veliki problem, a ne možemo sad, ne imamo vremena zabirati neku konkretnu frekvenciju, onda možemo prebaciti na guard i neko će nas čuti ko će nam možda moći pomoći. ADF je sustav radionavigacije. Ovdje imamo funkciju smanjenja šuma, odnosno smetnji. Ovdje biramo ovo je položaj za unaprijed programirane memorije. Biramo ih tu pomoću ovog okretnog otačića. Možemo ih unaprijed programirati u meniju odnosno u Mission Editoru. Ovo je položaj za ručni odabir. S pomoću ova tri kotačića biramo frekvenciju i ovo je odašiljanje na guard frekvenciji koju sam malo prije spomenuo. Ovo je vjerojatno predviđeno za unos memorija, odnosno unaprijed programiranih frekvencija radiostanica. Ovo ovdje je panel za doplersku navigaciju. Doplerska navigacija je jedan sustav koji koristi Doplerov efekt da bi procijenio koliko se 
avion pomiče od neke određene točke. Radi slično kao ona inercijalna navigacija koju smo spominjali kod nekih drugih modula. To je jedan dosta stari sistem, nije osobito baš pouzdan niti previše pretizan, ali ipak pruža nekakvu prednost u odnosu na avioni koji imaju samo radio navigaciju kao što su recimo MiG-21 ili F-5. Prednost ove navigacije što je autonomna, ne ovisi o nekakvim vanjskim izvorima o radiofarovima. Sustav može zapamtiti samo dvije navigacijske točke, no međutim i to je već nešto. Možemo programirati recimo navigaciju, navigacijsku točku cilja kojeg napadamo i sustav će ga relativno precizno naći. Ima neka ograničenja, ne smijemo se naginjati više od, mislim da je 30 stupnjeva bočno ili tako nešto. Imat ćemo poseban video o navigaciji, pa ćemo to malo pobliže opisati. Ovo ovdje su pokazatelji trima. Ovo je trim po vertikali, ovo je trim kormjela. Znači kada trimamo avion, evo sada recimo ga trijamo prema gore, kazljka se diže. Ako želimo trimati kormjelo u lijevo, evo sad ga trijamo u lijevo. Vidimo kako se i samo pedala kormjela dolje pomiče skupa s trimom. Zatim imamo još tu ovaj bočni panel. Ovo su neke funkcije odleđivanja, nisu simulirane. Ovdje tu isto ništa nije simulirano. Ovo je temperatura u kabini. Prekidač se okreće, ali mislim da isto nema nikakvu funkciju. Ovo je funkcija odleđivanja vjetrobrana. Ovo je pritisak u kabini. Također mislim da nema neke razlike u koje položaj ga stavimo. Ovo ovdje su prekidači za vanjsko osvjetljenje. Ovo je za funkciju rolanja po pisti. Ovo su svjetla, antikolizijska svjetla, no međutim koliko sam uspio primijetiti ništa od toga ne radi. Šta god da klikamo, nikakva vanjska svjetla se ne pale. Ovo ovdje su takozvani floodlights. To je to što se tiče desne strane. Mislim da tu nema više ničega. Ovo ništa nije simulirano. Ne. Krenut ćemo onda sa instrumentima. Ovo je fotografija vjerojatno pilota i njegove supruge ili možda djevojke. Ovdje imamo količinu goriva koja pokazuje u tisućama funti. Ako imamo neki vanjski tank onda možemo stisnuti ovaj prekidač ovdje i sad nam pokazuje koliko goriva imamo u vanjskim tankovima. Znači imamo 2000 funti u vanjskim. Ovo je protok goriva, pokazuje u tisućama funti na sat. Trenutno motor radi u idle, pa je protok vrlo nizak. Naravno, čim se snaga motora povećava, protok raste. Ovo je radarski visinomjer, mjeri do 5000 stopa, znači radarski visinomjer odašilje signale prema tlu i prema tome određuje na kojoj visini iznad tla se avion nalazi. Naravno, ako se krećemo iznad neravnog terena, onda se ta vrijednost konstanta mijenja i ako se nagnemo za više od nekakvih 30 stupnjeva, onda isto ne pokazuje točno. Tu još imamo jednu funkciju upozorenja. Sa ovim kotačićem vidimo da se ovaj trokutić pomiče. Kad podesimo na određenu visinu, onda će nas sustav zvučnim i svjetlosnim signalom upozoravati da smo prenisko. Ako ga želimo isključiti, onda jednostavno stavimo na neku minimalnu vrijednost. Ovo ovdje je rezervni umjetni horizont, možemo ga i podešavati, ima ovu uncage funkciju. Ovo je količina tekuće kisika koju još imamo u sustavu, znači služe za pilota, za disanje. Zatim imamo ovaj pokazatelj temperature motora, miri u stotinama stupnjeva celzija, crveno je tu na 650. 
ovo ovdje je pokazatelj potiska motora u postutku. Trenutno smo u idlu, znači nekakvih 55%. Ovo je 100. Ovo je pritisak ulja u sustavu, u, pokazuje u stopama po kvadratnom inču. I ovo su, ove dvije crvene su očito nekakvi limiti. Gdje bi između te dvije bi se trebao nalaziti. E, ovo je omjer pritiska. On pokazuje e, omjer pritiska e, na ispuhu turbine i omjer ulaza zraka na kompresoru. Osta mi pokazuje nekakvu, nekakvu učinkovitost motora. Ovdje imamo lampicu koja se pali ako je pritisak ulja prenizak. Ovo je sat. Ovo ovdje je nešto što nije funkcionalno, to je uh, LABS. Je jedan sustav za bombardiranje na maloj visini Low Altitude Bombing System uh, koji A4 posjeduje, no međutim on nije implementiran. Ne funkcionira u DCS-u. Ovdje zatim imamo radar i razne njegove funkcije. Uh, ovo je radar zrak zemlja. Može služiti znači, za detektiranje nekakvih kopnih ciljeva, za navigaciju, za izbjegavanje terena, za održivanje udaljenosti do kopnih ciljeva i tome slično. Naravno, više ćemo o tome u posebnom videu. Ovo je filter. Ima dva nekakva prikaza od ozgo i sa strane. Zatim imamo umjetni horizont. On nam pokazuje nagib našeg aviona po vertikali i bočno. Ovo je naravno simbol aviona. Horizont je ovdje. Či linije između zraka i tla. Pokazuje nam smjer u kojem smo trenutno krenuti. Znači trenutno gledamo negdje 200, nešto ispod 280 stupnjeva. Otprilike je smjer zapada. Ovo su stupnjevi vertikalnog nagiba. Ovo je indikator bočnog proklizavanja. Ova funkcija nije simulirana. Zatim tu dolje imamo e, nekakve indikatore, odnosno lampice upozorenja koje se odnose na e, onaj, jedan od onih sustava bombardiranja koji nisu simulirani u DCS-u pa nam nije ni toliko bitan. Maknut ćemo palicu da nam ne smeta. Sljedeća stvar koju zatim imamo je e, pokazatelj horizontalne situacije. To je kao neki sofisticirani kompas. Isto nam pokazuje u kojem smjeru se krećemo, a može raditi u sprezi sa navigacijskim sustavima u kojem slučaju nam služi ova igla i ovo ovdje što je udaljenost. Znači pokazuje smjer i udaljenost do sljedeće navigacijske točke. Ovo je panel koji se odnosi na naoružanje i odbacivanje tereta. Što se tiče odbacivanja, ovdje možemo odabrati sa kojih podjesnih točki želimo odbaciti neki teret, da li samo jedne pojedinačne, sve ili samo četiri potkrilne. Znači, odaberemo ovaj prekidač i onda povučemo ovu ručicu i teret je odbačen. Ovo je prekidač za topove. Ako želimo ispaljivati topove, postavimo ovaj prekidač u gornji položaj, dolje su zakočeni. Ovo je prekidač za e, pripremanje detonatora bombi. Znači, trenutno u srednjem položaju detonatori su zakočeni. Ako ga stavimo u gornji položaj, onda će se aktivirati pri udaru i detonatori i u nosu i u repu, a on donje položaj je samo u repu. Ovo su podvjesne točke. Imamo ih pet i kad stavimo prekidač u gornji položaj, onda podvjesnu točku biramo, to jest s njom želimo nešto napraviti. Ovo ovdje se odnosi na navigaciju i biramo koji od navigacijskih sustava je trenutno glavni, to je koji je aktivan, koji je povezan sa ovim instrumentom. U gornjem položaju to je onaj doplerski, u srednjem položaju je takan, ovaj dolje ADF. Ovo je glasnoća. Glasnoća nekih oružnih sustava. Recimo ako imamo raketu Shrike, ona će davati određeni ton i onda možemo regulirati njezinu glasnoću. Tu je i 
vođena bomba, televizijska vođena bomba u ovaj koju nažalost ne imamo. Ovo je nešto što nije simulirano. Ovi prikidaći se odnose na radar. Znači kakav imamo prikaz, da li imamo prikaz od ozgo ili sa strane na radaru. Ovo je domet, kraći ili duži, 20 ili 40 milja. Ovo je već onaj spomenuti prikidač za prikaz eksternog goriva. Ovo je prekidač kojim biramo vrstu oružja, nevađene rakete, ovo nisam uspio naći čemu služi. Spray tank to je vjerojatno za nekakva kemijska oružja, LAPS je onaj sustav za izbacivanje bombi na maloj visini koji nije implementiran i ovo je glavni položaj koji služi za bombe i vođene rakete. Ovo je takozvani master arm switch, odnosno glavni prekidač za naoružanje. Prije nego što bilo koje naoružanje želimo ispaliti, moramo ga postaviti u gornji položaj. Ovo je prikaz pritiska u kabini. A ovdje još imamo prekidači koji nam služe prvenstveno za odbacivanje bombi i raketa. Ovdje biramo koliko oružja želimo odjednom odbaciti. Oružja iste vrste, naravno. Ako imamo različite vrste bombi, onda će se to odnositi samo na one koje su trenutno odabrani. Znači ovdje odbacujemo dvije bombe, 3, 4, 5 ili koliko već. Ovo je interval, odnosno razmak u kojem će se te bombe odbacivati. Početna postavka je na milisekunde, odnosno tisućinke. Ako ovaj prekidač prebacimo u donji položaj, onda se ova vrijednost povećava za 10. I ovdje imamo prekidač za dva načina odbacivanja bombi, odnosno oružaj. Jedan je step, drugi je ripple. Biće više reći o tome u videu o naoružanju. Ovo je instrument koji nam pokazuje našu vertikalnu brzinu, to je da li se penjemo ili... Gubimo na visini, prikazuje vrijednosti u tisućama stopa po minuti. Ovaj instrument je vrlo bitan prilikom slijetanja, kada je vrlo bitno kojom točno brzinom udaramo u tlo. Ovo ovdje je instrument koji pokazuje napadni kut. Odnosno angle of attack. Tu je malo ovako na jednom dosta nezgodnom mjestu, teško ga je vidjeti. Ovo je standardni barometarski visinomjer. Ovo ovdje su tisuće stopa, ovo su stotine. Ovo desetine tisuće kad pređemo tu vrijednost, a ova kazljika također pokazuje stotine preciznije. Možemo podesiti ovaj QFA vrijednost, a trenutno smo i onako na nadmorskoj visini koja je otprilike nula, pa je to podešeno. Ovo su inči žive. Ova funkcija nije aktivna. Ovdje imamo još nekakve lampice upozorenja. Fuel boost se odnosi na transfer goriva, odnosno na pajanje gorivom. Kontrolna hidraulika, to su dva hidraulička sustava koje imamo na avionu. Fuel transfer, prijenos vjerojatno iz vanjskih tankova. Ovo nas upozorava da je zračna kočnica aktivna. I ovo nas upozorava da je spoiler izvučen. Ovdje imamo brzinomjer. Pokazuje nam brzinu u čvorovima i u mahovima. Malo je čudan. Znači ove nekakve početne vrijednosti broj ovdje do oko 140-145 čvorova, a zatim se nastavlja ovdje. Znači množimo sa 10, ovo je 200 čvorova, 300 čvorova, 400, a ovdje počinje od 0,5 mahova pa nadalje, pa sve do jednog maha. A 4 je pozlačen avion, znači može se negdje približiti brzini zvuka, ali u pravilu ju ne probija. Ovdje imamo neke kontrole koje se odnose na 
Štiljnik. Dnevni ili noćni mod. Ovo je regulator ječine osvjetljenja ciljnika. A ovdje ga možemo podešavati gore ili dolje. To nam služi za bombardiranje, odnosno napadanje raketom pod određenim kutem. Ako se sjećate kako smo to radili na F5, na A4 je vrlo slično. Znači nema kompjuter koji izračunava točku udara, već moramo ove vrijednosti u miliradijanima podesiti ručno i onda slijediti neki točno određeni profil napada. Znači, gađati sa određene visine pod određenim kutem i otpustiti bombe na točno određenoj visini. Ovo ovdje je pokazatelj G sila. Znači, mjeri i u negativnim i u pozitivnim gejima, no međutim, prilično je tu sakriven od strane ovog regulatora, tako da ga je jako teško vidjeti. Ovdje imamo panel koji se odnosi na ECM, odnosno prijemnik radarskog upozorenja. O tome će biti više riječi u posebnom videu. Ovo ovdje se odnosi na mamce. Pokazuje nam koliko imamo radarskih mamaca, koliko toplinskih. Potrebno ga je uključiti da bi funkcionirao. I ovdje biramo da li izbacujemo samo radarske mamce, samo toplinske ili oboje. Ovo je nekakva automatska funkcija, ali mislim da ne djevoje. To jest da nije simulirana u igri. Ovdje gore još imamo sat i kompas. To je funkcija štoperice koja je čak i simulirana. Ono što još nismo spomenuli su neke lampice upozorenja koje se nalaze ovdje gore. Sada se baš ne vide dobro zbog svjetla. Ovako, kutači, to je upozorenje da nam je brzina prevelika kad je stanje trap spušten. LAPS Low Altitude Bombing System, to je onaj sistem bombardiranja koji nije implementiran. Ovo je Low Altitude Warning System, odnosno upozorenje za prenisku visinu. To je ono o čemu smo pričali kad smo govorili o radarskom visinom mjeru. Znači, pali se ova lampica i vezan je za ovu vrijednost. Ovo je Obstacle. Kada je radar u modu izbjegavanja terena, onda nam pokazuje da imamo nekakvo najčešće brdo ili nešto slično na našem putu. Ovo je IFF, identifikacija prijatelj-neprijatelj. Ovo smo već spomenuli, ovo je lampica koja pokazuje da je pritice kulja prenizak i ovo ovdje nam pokazuje da imamo požar na avionu. Ovo je ručica stanjog trapa, no međutim ona nije simulirana, stanji trap možemo podizati i spuštati tipkomnicom, tipkom G. Ovo je ručica koja ispušta stanji trap u slučaju nužde, znači ako se glavni sistem pokvari, ako ostanemo bez hidraulike, onda možemo povući ovu ručicu i gravitacija i otvor zraka će spustiti stanji trap. Ovo je pokazatelj stanjog trapa. Lampice da su svi ispušteni, ovo je pokazatelj flapsova. Kada spuštamo flapsove, ona nam pokazuje sada su u punom položaju. Ne znači da su po 90 stupnjeva, nego nešto manji. Ovaj panel ovdje odnosi se na eksterne topove. Možemo nositi tri eksterna topa. Biramo ih sa ovim prekidačima ako želimo da budu aktivni. Kada želimo da pucaju, onda ih stavimo u ovaj položaj charge, u off su isključeni, a clear služi za ako dođe do zastoja. JTO, odnosno ponekad se zove i RATO, to je sustav za poljetanje pomoću dodatnih raketnih motora, ali u ovoj simulaciji ne postoji, to je nije implementiran. 
ovo ovdje APC zove se Automatic Power Compensation. To je jedan automatski sustav koji regulira potisak motora prilikom slijetanja kako bi održavao optimalnu brzinu za slijetanje. To može biti dosta korisno. Prilikom slijetanja onda ne moramo voditi računa o potisku. To se radi automatski. Palimo ga ovako, prvo u standby pa zatim engage. Ovdje još dodatno možemo regulirati to je treći sustav u kakva je vanjska temperatura, da li je nekakva srednja ili je niska ili je vrlo vruć dan. To je nešto što ovisi o njegove funkciji. Evo, onda se prikazuje ovdje kada je taj APC u stand-by-u. A jednu stvar smo još također zaboravili spomenuti ovdje. Ovo je sustav koji nam pokazuje kakav nam je napadni kut prilikom slijetanja. Sad se zbog svjetla baš ne vidi boje, inače su crvene, zelene i žute. Ako je upaljen samo kružić, onda znači da nam je napadni kut optimalan. Ako je upaljen ovaj dolje trokut, onda je prenizak. Ovaj gore trokut znači da je previsok. Evo s ovim možemo regulirati flapsove. A s ovom ručicom ovdje aktiviramo spoiler. Sad šta je točno spoiler? Spoiler je jedna kontrolna površina koja se može koristiti recimo prilikom slijetanja. On na kontrolirani način smanjuje uzgon krila. To je sprečava recimo da, na primjer, nakon doticanja tla da avion ponovno poleti ili nešto tome slično, možemo ga koristiti, uključiti kada slijećemo. Ovo ovdje nije simulirano. Ovo je trim kormila, ljevo ili desno. Ovo je potisak motora. Ovo ovdje je ručica s pomoću kojeg možemo isključiti do odgorjeva motoru za slučaj nužde. Znači ako imamo recimo požar ili nešto slično, onda najbolje je da ovo samo podignemo ovu kočnicu i prekida se dovod goriva u motor. Ovo ovdje s njime možemo regulirati nadzor rada goriva, to je nadzor transfera. Ovo je neka automatski primarni način, ovo je ručni. Ovo se koristi za tankanje u zraku, no međutim, to i onako nije simulirano, a ćete za sad nema mogućnost tankanja u zraku. Ovo ovdje služi ako recimo imamo više goriva pa ga se želimo riješiti da bismo se olakšali za slijetanje. Ovo je gumb koji koristimo za pokretanje motora. Nisam siguran koja je točno ova funkcija, nigdje nisam uspio naći opis, ali onako nije simulirana. Ova ručica se odnosi na pojas. Može se pokretati, ali ništa konkretno ne radi. Ovo su funkcije radara. S pomoću ovoga biramo, znači ovdje je uključen, isključen zapravo. Ovo je standby, stanje pripravnosti, ovo je standardni mod pretrage, ovo je izbjegavanje terena, a ovo je određivanje dometa za ciljeve na tlu. S ovime možemo podići ili spustiti antenu ako je to potrebno. Ovo je glasnoća sustava za upozorenje na prepreke, a ovo je kompenzator napadnog kuta za radar. Ovo je ručica kojom otvaramo i zatvaramo poklopac kokpita. Ovaj panel odnosi se na autopilot. Na funkciju autopilota prvo ga postavimo u standby i zatim ovdje možemo birati određene modove koje Skyhawk ima, kao što su recimo držanje visine, držanje smjera, povećanje 
stabilizatora, povećanje stabilizacije i tome slično, o autopilotu ćemo govoriti u posebnom videu. GCPS to je jedan sustav koji se može koristiti za bombardiranje pomoću navađenja sa zemlje, ali ništa od toga nije implementirano u DCS Worldu. Ovdje imamo zračnu kočnicu za slučaj nužde. I ovaj panel odnosi se na kisik. Ova ručica je animirana, iako mislim da ništa konkretno ne radi. I to je u osnovi bilo to, prošli smo kokpit. Kao što ste vidjeli, kokpit je relativno kompleksan, ima dosta sustava koji radi, koji su simulirani. Opet ima dosta toga i što nije. Možda jednog dana još i bude, ovaj modul se i dalje razvija. Nadajmo se da ćemo imati što je moguće više toga na raspolaganju u Skyhawku. Ako vam se video svidio, ako vam je bio koristan, znate što trebate, kliknite na like, to je jako bitno za kanal. Ako se niste pretplatili, pretplatite se i pratite nas dalje. Pozdrav svima!